ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ వెర్కోజ్ వెయిన్స్తో బాధపడుతున్నారా ఇది రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి తినే సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే దీనికి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ప్రముఖ డాక్టర్ అభిలాష్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో వెర్కోజ్ వెయిన్స్ కాలలో మాత్రమే వస్తుందా చేతిలో రావడానికి ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా బేసిక్ రీజన్ ఎందుకంటే అనాటమీ నార్మల్ అనాటమీ మనం తీసుకుంటే బాడీలో రెండు రకాలు ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్లడ్ సప్లై అనేది రెండు రకాలు ఉంటుంది గుండె నుంచి తలకి చేతులకి కాలికి వెళ్ళేది ఒక పైప్స్ లాగా ఉంటుంది ఒక సెట్ ఆఫ్ పైప్స్ అనుకోవచ్చు మళ్ళీ అన్ని చోట్ల నుంచి కాలికి రిటర్న్ వచ్చేది ఇంకో సెట్ ఆఫ్ పైప్స్ ఉంటుంది అంటే వెళ్ళేది ఒక రక్తం వెళ్ళేది ఒక దారి రిటర్న్ వచ్చేది ఒక దారి వెళ్ళే దారిని మనం ఆర్టరీస్ అంటాం రిటర్న్ వచ్చేదాన్ని మన వేయిన్స్ అంటాం తెలుగులో దీన్నే దమన్లు సిరలు అంటారు ఈ గుండె నుంచి వెళ్ళే దారిలో ఏంటంటే మంచి రక్తం ఉంటుంది అంటే ఏంటి అంటే మనం పీల్చుకున్న గాలిలో ఆక్సిజన్ కానివ్వండి మనం తిన్న పదార్థాల్లో గ్లూకోజు విటమిన్స్ మినరల్స్ బేసికలీ ప్రతి సెకండ్ మన బాడీకి ఎనర్జీ రిక్వైర్మెంట్కి ఏదైతే కావాలో పదార్థాలు అవన్నీ ఈ ఈ రక్తంలో మిక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి గుండె కంటిన్యూస్గా పంపింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి తలకి చేతులకి కాల్కి విత్ ఫోర్స్ ఈ మంచి రక్తం అనేది వెళ్ళిపోతుంది అన్ని చోట్ల సో ఎవ్రీ సెకండ్ అన్ని చోట్ల కాళ్ళకి తలకి చేతికి దాని చిన్న చిన్న కొమ్మల్లోకి వెళ్ళి అన్ని ఈ చోట సప్లై చేసేసరికి బాడీ కంటిన్యూస్గా ఈ ఎనర్జీని వాడేసుకుంటూ ఉంటుంది సో బ్లడ్లు ఈ కంటిన్యూస్గా ఈ పదార్థాలు వాడేసుకుంటూ ఉంటే మిగిలిపోయిన రక్తాన్ని మనం చెడు రక్తం అంటాం సో కంటిన్యూస్గా ఈ చెడు రక్తం అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంది ఈ చెడు రక్తం అనేది ఈ రిటర్న్ దారి ఏదైతే అన్నాను వెయిన్స్ సిరల్ ఏదైతే అన్నాను దాని ద్వారా రిటర్న్ మళ్ళీ హార్ట్కి వచ్చి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ లంగ్స్కి వెళ్ళి ఊపిరితిత్తుల లంగ్స్కి వెళ్ళి ప్యూరిఫై అయ్యి మళ్ళీ గుండెకు వచ్చి అక్కడి నుంచి అన్ని చోట్ల సప్లై చేయాలి ఇది కంటిన్యూస్ సైకిల్ అనమాట ఫిల్ట్రేషన్ ఇప్పుడు రిటర్న్ యూజువలీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఈ వెయిన్స్ ప్రాబ్లం ఎవ్వరికి తలలో కానీ చేతిలో కానీ రాదు ఎందుకంటే గ్రావిటీకి అగేన్స్ట్ పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ విత్ గ్రావిటీ ఈజిలీ గుండెకి రిటర్న్ పడిపోతుంది ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం అందరికీ కాళ్ళలోనే వస్తుంది ఎందుకంటే కింద నుంచి పైదాకా ఈ రక్తం అనేది జర్నీ చేయాలి గ్రావిటీకి అగేన్స్ట్ ఫైట్ చేస్తూ జర్నీ చేయాలి సో దాంట్లో ఒక ప్రాబ్లం ఎప్పుడు గ్రావిటీకి అగేన్స్ట్ ఫైట్ చేయాలి ఒక ప్రెషర్ ఎప్పుడు కాళ్ళ మీద ఉంటుంది సెకండ్ థింగ్ కాలు అనాటమి కాళ్ళలోనే వెయిన్స్ చూసుకుంటే రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటేమో డీప్ వెయిన్ అంటాం మెయిన్ వెయిన్ కింద పాదం నుంచి పైకి వెళ్ళేది మెయిన్ సిస్టమ్ మెయిన్ పైప్ దీనికి సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి ముందు భాగాన చాలా మీద లేయర్లో ఒక వెయిన్ ఉంటుంది వెనకాల సగం దాకా ఇంకో వెయిన్ ఉంటుంది అంటే ఒక మెయిన్ వెయిన్ రెండు సూపర్ఫిషియల్ వెయిన్స్ దీనిలోకి కొన్ని వందల కొమ్మలు చెడు రక్తం వచ్చేసి దీని నుంచి అన్నీ అన్నీ ఈ మెయిన్ మెయిన్ వెయిన్స్లోకి వచ్చేసి పైకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు పంపింగ్ ఎలా వెళ్ళాలి అవ్వాలి హార్ట్ లేదు కదా కాల్లో సో ఈ మూడు వెయిన్స్లో నుంచి పైకి పంపింగ్ ఎలా అవ్వాలంటే ఈ వెయిన్స్ చుట్టూతో మజిల్స్ ఉంటాయి కండలు కండరాలు ఇదేం చేస్తాయి అంటే మనం లేచినప్పుడు కూర్చున్నప్పుడు నడిచేటప్పుడు మన రొటీన్ వర్క్లో ఈ మజిల్ అనేది ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో ఈ వెయిన్ పక్కనే ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఇలా స్క్వీజ్ చేసి చెడు రక్తాన్ని పైకి పంపించేస్తుంది మజల్ మజల్ ఎప్పుడైతే రిలాక్స్ అవుతుందో మజల్ ఈ వెయిన్ మీద ప్రెషర్ వదిలేస్తుంది కదా సో పైదాకి వెళ్ళిన రక్తం మళ్ళీ కింద పడిపోకూడదు అదే డైరెక్షన్లో పైకి వెళ్తూ ఉండాలి అని చెప్పి ఈ వెయిన్స్లో కింద నుంచి పైదాకా వన్ వే వ్యాల్స్ ఉంటాయి ఈ పక్కన కనిపించే వీడియోలాగా రక్తం ఒకసారి పైకి వెళ్తే కింద పడకుండా ఆపడానికి ఒక వ్యాల్స్ ఉంటాయి వారికోజ్ వెయిన్స్లో ఏమైతే అంటే ఈ సూపర్ఫిషియల్ ఈ మీద లేయర్లు ఉన్న వెయిన్స్లో ఉన్నాయి ఈ వ్యాల్స్ కంప్లీట్లీ డ్యామేజ్ అయిపోతాయి పనిచేయడం మానేస్తాయి ల్యాక్స్ అయిపోతాయి సో పైకి వెళ్ళాల్సిన రక్తం ఇంకా సరిగ్గా వెళ్ళలేదు ప్రజా దానికి ఆపడానికి వ్యాల్స్ లేవు కాబట్టి కంప్లీట్లీ రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అయ్యి కింద పడిపోయి ఈ ఈ సమస్యలన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఈ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్నే మనం వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ అంటాం రైట్ సో ఇందులో స్టేజెస్ ఉంటాయా ఏ స్టేజ్లో ఉంది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది యా వ్యారికోజ్ వెయిన్స్ స్టేజెస్ వైజ్ పెరుగుతుంది మనం సిక్స్ స్టేజెస్గా క్లాసిఫై చేస్తాం ఇనీషియల్ స్టేజ్ అయితే రెటిక్యులర్ అండ్ స్పైడర్ వెయిన్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్లో అట్ బెస్ట్ ఒక కాస్మెటిక్ ప్రాబ్లమ్గా ప్రజెంట్ అయితే యూజువలీ యంగ్ ఫీమేల్స్ వస్తారు ఈ ప్రాబ్లంతో ఈ కాల్ మీద కనిపించడానికి చాలా డిస్టర్బిం
థర్డ్ స్టేజ్ వచ్చేసరికి స్వెల్లింగ్ వస్తుంది వాపులు వస్తాయి కొంతమంది కాలంతా ఎర్రగా అయిపోయి స్కిన్ మీద లేయర్ జ్వరాలు వచ్చి సెల్లైటిస్ అంటాం ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి ఫోర్ స్టేజ్ ఏమో డిస్కలరేషన్ స్టేజ్ లైపోడర్మటోస్క్లరోసిస్ అంటారు అంటే స్కిన్ మొత్తం డిస్కలరేషన్ వచ్చేసి నల్లగా అయిపోయి కాలంతా హార్డ్గా అయిపోతుంది ఫిఫ్త్ స్టేజ్ మనకి మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ కాజింగ్ స్టేజ్ ఇవన్నీ అవస్థలు చాలామంది తట్టుకుంటారు కానీ ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది అంటే బ్లడ్ అంతా ఇంకో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కింద పడి పడి ప్రెషర్ ఎంత పెరుగుతుంది అంటే బర్స్ట్ అయిపోయి బ్లీడింగ్ అయ్యి పూండ్లు అవ్వడం మొదలు పెడుతుంది కానీ ఫిఫ్త్ ఏంటంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అల్సర్ ఎస్టెన్స్ స్టేజ్ అంటే కొద్ది రోజులు కొద్ది వారాలు పుండ్లు ఉంటాయి మనం ఆయింట్మెంట్ ట్యాబ్లెట్ వాడినా వాడకున్నా అదే ఆటోమేటిక్గా వచ్చిపోతాయి కొంచెం లేట్గా హీల్ అవుతాయి కానీ హీల్ అవుతాయి మళ్ళీ ఇంకోసారి వస్తుంది మళ్ళీ పోతుంది ఈ సైకిల్ అనేది ఒక ఐదు ఆరు సార్లు రిపీట్ అయినాక సిక్స్త్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి లాస్ట్ స్టేజ్లో నాన్ హీలింగ్ అల్సర్ స్టేజ్ అంటే ఈ స్టేజ్లో పుండు వచ్చి మానదు అనమాట సో ఇది స్టేజెస్ వైజ్ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ వారి రైట్ అండి కర్ణాటక నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మానస గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి చెప్పండి మానస చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి సార్ నా తాతయ్య ఏజ్ సెవెంటీ ఉంటుంది ఓకే దానికి రీసెంట్ గా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ కాలు ఇట్లా పుండు లాగా ఫామ్ అయింది దాన్ని హాస్పిటల్ లో టెస్టింగ్ కి తీసుకెళ్తే వెకోసిస్ బెంగ్స్ అన్నారు ఓకే దానికి తగ్గట్టు యాంటీబయోటిక్స్ ఇచ్చి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు కానీ అది ఓకే వాపు తగ్గింది పెయిన్ తగ్గింది అని డిశ్చార్జ్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది ఓకే అసలు నడవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా అయిపోయింది దానికి ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా ఎంచుకుంటే బెటర్ అంటే లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కంపల్సరీయా ఓకే అండ్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు ఏమైనా స్కాన్ చేశారా అమ్మ ఎట్లా డయాగ్నోస్ చేశారు డాప్లర్ స్కాన్ ఏమైనా చేశారా ఆ డాప్లర్ స్కాన్ చేశారు ఓకే వెరీ గుడ్ ఆ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇతను తిను అడ్మిట్ అయిన రీజన్ ప్రాబబ్లీ ఆ పుండ్లు ఏవైతే ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో దాని వల్ల జ్వరాలు ఇవి వస్తే కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అడ్మిట్ చేసి కొంచెం హై రేంజ్ యాంటీబయాటిక్స్ పెడితే యాక్టివ్ ఇన్ఫెక్షన్ కాంపొనెంట్ తగ్గిపోతుంది కానీ వారికోజ్ వెయిన్స్ టాబ్లెట్స్ తో తగ్గే డిజీజ్ కాదు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో కొంచెం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఒక స్టేజ్ దాటాక సెకండ్ స్టేజ్ నుంచి అంత రిజల్ట్స్ ఉండవు తను అల్సర్స్ అంటుంది కాబట్టి ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్ స్టేజ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్ రీచ్ అయిపోయారు అండ్ డాప్లర్ స్కాన్ కూడా చేయించుకున్నారు కాబట్టి వారికోజ్ వెయిన్స్ అని షోర్ షార్ట్ తెలియదు కాబట్టి షీ దిస్ తను గ్రాండ్ ఫాదర్ ఐడియల్ క్యాండిడేట్ ఫర్ వారికోజ్ వెయిన్స్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ లేజర్ అంటే పెద్ద మేజర్ సర్జరీ ఏం కాదు ఇట్స్ అ మైనర్ ఇంటర్వెన్షన్ డే కేర్ ప్రొసీజర్ అది అర్ధ గంటలో అయిపోయే ప్రొసీజర్ దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే మేమే ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ మేమే స్కాన్ చేసుకొని మేమే అడ్జస్ట్ చేసి అడ్మిట్ చేసుకొని పేషెంట్ని చిన్న బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించి కాలంతా మేమే ఒకసారి ఆపరేషన్ చేయటం మళ్ళీ మేమే స్కాన్ చేసుకుంటాం వేన్ ఎలా ఉంది అంతా మ్యాప్ చేసుకొని ఈ చెడిపోయిన వేన్ పాదం పైన చిన్న సూది పెట్టి దీని నుంచి ఈ లేజర్ అనేది పైకి పంపిస్తాం లేజర్ వైర్ అనేది ఒకటి ఈ చెడిపోయిన వేయిన్ పైదాకు పంపించి ఈ వేయిన్ చుట్టూతా మత్తిస్తాం మనం సెకండ్ టైం టుమిసెంట్ అనస్తీషి అంటారు ఇచ్చి ఈ ఈ లేజర్ వైర్ని మెషిన్ కనెక్ట్ చేసి ఆన్ చేసి ఒక ఫిక్స్డ్ డోస్తో ఒక ఫిక్స్డ్ లేజర్ డోస్తో గ్రాడ్యువల్లీ విడ్డ్రా చేస్తాం వైర్ని ఈ వేయిన్ని కట్ చేయడం తీయడం ఏముండదు వేయిన్ని బ్లాక్ చేయడం క్లీన్ చేయడం అట్లాంటిది ఏముండదు వేయిన్ అనేది బేసికలీ ఆ పైప్ అనేది కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేసేస్తాం లేజర్ ఎనర్జీ తగలం కానీ ఈ పైప్ అనేది కంప్లీట్గా క్లోజ్ అయిపోతుంది షరింక్ అయిపోతుంది ఈ పక్కన కనిపించే యానిమేషన్ లాగా లేజర్కి అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మెయిన్లీ మీ కేసులో తీసుకుంటే తను సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ కానీ ఎయిటీ ఇయర్స్ కానీ నైంటీ ఇయర్స్ కానీ ఏజ్ రిలేటెడ్ రిస్క్స్ అయితే ఉండవు ఎందుకంటే ఇట్స్ అ మైనర్ ప్రొసీజర్ కంపేర్ టు సర్జరీ ఆర్ ఎనీ ప్రొసీజర్ రిస్క్స్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి సెకండ్ థింగ్ ఇట్స్ అ డే కేర్ ప్రొసీజర్ అంటే పొద్దున వచ్చి ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ అబ్జర్వేషన్ చేస్తే సరిపోతుంది థర్డ్ థింగ్ దీనికి అప్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అంటే మనం వంద మందికి లేజర్ చేస్తే ఇద్దరికే సక్సెస్ కాదు నైంటీ ఎయిట్ మందికి కంప్లీట్గా సక్సెస్ అవుతుంది అండ్ ఫోర్త్ థింగ్ ఇది సర్జరీ కాదు కాబట్టి సర్జరీ రిలేటెడ్ అంత రెస్ట్ ఉండవు నెక్స్ట్ డే నుంచి బెడ్ రెస్ట్ అనే ఏదే ఉండదు నెక్స్ట్ డే నుంచి గెటప్ రొటీన్ జాబ్స్ చేసేవాళ్ళు రిటర్న్ బ్యాక్ టు వర్క్ ఇవన్నీ దీని అడ్వాంటేజ్ సో మీ గ్రాండ్ ఫాదర్కి ఖచ్చితంగా ఐ థింక్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వె
కామన్ మిస్కన్సెప్షన్ వెరికోజ్ ఏంటి అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అనుకుంటారు బ్లడ్ క్లాట్ అంటే రక్తం అంతా గడగట్టడం వెరికోజ్ ఏంటి అంటే రక్తం రివర్స్ డైరెక్షన్లో కిందికి ఫ్లో అవ్వడం టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ రక్తం గడ్డగడితే దానికి డిఫరెంట్ రేట్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది డీబీటీ అంటాం దానికి మందులు పెట్టి కరిగించడానికి ట్రై చేస్తాం ఈ వారికోజ్ వేయించి అంటే రక్తం బేసికలీ రివర్స్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఎస్పెషల్లీ ఇతని సిచ్యువేషన్లో ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఉంది కాబట్టి అతను అడిగింది కరెక్ట్ దీనికి ఒక స్పెసిఫిక్ స్టాకింగ్స్ అని వస్తాయి సాక్స్ లాగానే ఉంటాయి చాలా టైట్గా ఉంటాయి అవి డైలీ కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ ఫ్యూ మంత్స్ దాకా వేసుకుంటే తగ్గుతుందని కాదు క్యూర్ అవుతుందని కాదు డిజీజ్ ప్రొగ్రెషన్ స్లో అవుతుంది తొందరగా పెరిగేది కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో పెరిగేది ఫ్యూ ఇయర్స్ దాకా డిలే చేయొచ్చు అండ్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కూడా కొంచెం ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టి కొద్ది మటుకు కంట్రోల్ చేస్తాం కానీ ఇతను ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ డాక్టర్ స్కాన్ చేయించుకుంటే బెటర్ ఎప్పుడైతే స్కాన్లో పెరిగి తనకి సిమ్టమ్స్ వచ్చే పెరిగాయి అనిపిస్తుందో అప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అప్పటిదాకా ఈ స్టాకింగ్స్తో నడిపించవచ్చు రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 రవీందర్ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి చెప్పండి రవీందర్ మీ డౌట్ ఏంటి వారికోజ్ వేయించా కదా ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా అని అంతేనా ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా సో హితన్ చెప్పే సిమ్టమ్స్ బట్టి అరికోజైన్స్ అయితే ఉంది అండ్ డాప్లర్లో కూడా డయాగ్నోజ్ అయింది సర్జరీ చేయించుకోవాలో వద్దా అని అడుగుతున్నారు టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అరికోజైన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి ఒక స్టేజ్ దాటినాక ఐదర్ సర్జరీ ఉంటుంది లేదా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సర్జరీ అనేది చాలా ఓల్డ్ మెథడ్ అనమాట ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అందులో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో ఇట్స్ మేజర్ సర్జరీ కాబట్టి అడ్మిట్ చేసి పెద్ద టెస్ట్లు చేయించి వీపిక అనస్తీష చేయాలి స్పైనల్ అనస్తీష అంటారు సో అనస్తీష రిలేటెడ్ రిస్క్స్ ఎప్పుడూ ఉంటాయి సెకండ్ థింగ్ ఇన్సిషన్ ఇవ్వాలి సో ఇన్సిషన్ ఇవ్వడం వల్ల కాలు మీద ఎప్పుడూ ఆ స్కార్స్ వచ్చేస్తాయి థర్డ్ థింగ్ బై మిస్టేక్ పక్కన ఏదైనా నరాన్ని కొడితే పర్మనెంట్లీ నరాలు డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది థర్డ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మేజర్ సర్జరీ కాబట్టి చాలా రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండి తర్వాత సెవరల్ డేస్ బెడ్ రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సో వర్క్ నుంచి చాలా రోజులు లీవ్ పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ పక్కన పెట్టిన మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే సర్జరీకి బెస్ట్ సర్జన్ చేసినా సరే అట్ బెస్ట్ దానికి ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది అంటే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉంటుంది ఇద్దరికి సర్జరీ చేస్తే ఒక్కరికి మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మళ్ళీ రికరెన్స్ వచ్చి మళ్ళీ లేజర్ చేయించుకున్న పేషెంట్స్ నా దగ్గర చాలామంది ఉన్నారు ఇట్స్ కామన్ ప్రాబ్లం అనమాట సో ఇవన్నీ ఊరికే ఫెయిల్ అవుతుందని చెప్పి మనం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్వెంట్ చేస్తాం లేజర్ కూడా అడ్వాంటేజ్ ఇందాక ఒక పేషెంట్ చెప్తున్నట్టు ఇట్స్ అ మైనర్ ప్రొసీజర్ అనమాట డే కేర్ ప్రొసీజర్ పొద్దున రావాలి ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోవాలి చిన్న టెస్ట్లు చేయించి మనం జస్ట్ కాల్ దాకానే మత్తిస్తాం లోకల్ అనస్తీషియా సో అనస్తీషియా రిస్క్ రిలేటెడ్ రిస్క్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఎక్కడ స్కార్స్ ఉండవు ఎందుకంటే ఎక్కడ స్కాల్పల్తో ఎక్కడ ఇన్సిషన్ ఇవ్వము చిన్న సూద్ పెడతాం ఆ సూది నుంచి లేజర్ పంపించి చేసే ఈ వెయిన్ అనే బ్లాక్ చేశాక సూదిని కూడా తీసేస్తాం సో ఎక్కడ స్కార్స్ కూడా కనిపించవు కాలు మీద అండ్ సక్సెస్ రేట్ చూస్తే దీనికి నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే యూ డూ ఫర్ హండ్రెడ్ పేషెంట్స్ ఇద్దరికే అంత సక్సెస్ కాదు కానీ నైంటీ ఎయిట్ మందికి సక్సెస్ అవుతుంది ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్ సో మీరు బెటర్ యూ గో ఫర్ లేజర్ రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్కారం మేడం నమస్తే ప్రశాంత్ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి చెప్పండి ప్రశాంత్ నమస్కారం సార్ నమస్తే చెప్పండి సార్ ఇది నాకు కాల్ దగ్గర బొటన్ సైడ్ లో రెండు సైడ్ లో సీమ్ కట్టుకుంటా పుండ అయిపోతుంది అది ఎందుకు అంటే సార్ ఓకే అంతేనండి ఇంకేమైనా సింటమ్స్ ఉన్నాయా ఇంతే సార్ కాలకి ఏమైనా స్కానింగ్ చేయించుకున్నారా స్కానింగ్ ఏం లేదు సిమ్ సీమ్ ఏదైనా పప్పు వస్తుంది అంటే సీమ్ కట్టి పుండ అయిపోతుంది అట్లా చెప్పడా ఓకే 
సో ఫస్ట్ థింగ్ ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ ఇది మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ చాలా నాన్ స్పెసిఫిక్ యాప్సెస్ లాగా చెప్తున్నారు అది ఏదన్నా అయ్యి ఉండొచ్చు వెరికోజ్ వైన్స్ వల్ల అయ్యి ఉండొచ్చు జనరల్ ఏదైనా దెబ్బ తాకి చీమి కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయితే డాప్లర్ స్కాన్ చేపిస్తాను నేనే దగ్గర ఉండి స్కాన్ చేపిస్తాను దాంట్లో ఈ వారికోజ్ వైన్స్ అని తేలితే ఈ ఈ పొండుకి డ్రెస్సింగ్ చేసి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే సెట్ అవుతుంది లేదు జస్ట్ అన్ యాప్సెస్ అంటే జనరల్ సర్జన్ కానీ ప్లాస్టిక్ సర్జన్ కానీ ఆ పుండు దాకా డ్రైన్ చేసి డ్రెస్సింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఏదైనా మీరు ఒకసారి కన్సల్ట్ అయితేనే బెటర్ రైట్ సో ఈ స్టాకింగ్స్ వల్ల ఇనిషియల్ స్టేజ్లోనే బెనిఫిట్ ఉంటుందా లేదంటే ట్రీట్మెంట్ తర్వాత కూడా ఇవి యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది స్టాకింగ్స్ అనేది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ థింగ్ ఫర్ వారికోజ్ వైన్స్ ఇనీషియల్ స్టేజ్లో చాలా మటుకు డిలే చేస్తుంది క్యూర్ అయితే చేయలేదు కానీ చాలా మట్టుకు స్పీడ్ని డిలే చేస్తుంది బట్ పోస్ట్ లేజర్ కూడా అప్ టు త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మినిమం త్రీ మంత్స్ అయితే లేజర్ తర్వాత స్టాకింగ్స్ వేసుకోమంటాం మనం బ్లాక్ చేసిన వెయిన్ని అలా ప్రెషర్తో పట్టేసి ఉంచితే తొందరగా వెయిన్ డిజాల్వ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో అన్ని విధాల స్టాకింగ్స్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఈ వారికోజ్ వెయిన్స్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్మెంట్ అడ్వైజ్ చేసిన లేజర్ అడ్వైజ్ చేసిన చేయకుండా స్టాకింగ్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ అందరు వారికోజ్ వేయన్స్ పేషెంట్స్కి కంపల్సరీ సో పోస్ట్ లేజర్ అయితే ఒక త్రీ మంత్స్ దాకా వాడితే బెటర్ రైట్ అండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మహేష్ గారు చెప్పండి చెప్పండి మహేష్ సార్ ఇది నాకు వచ్చేసి ఒక చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఒక నరం ఉబ్బిన్ లాగా కనిపిస్తుంది ఎడం పక్కల్లో ఓకే అదేనండి నాకు ఇది ప్యాటిల్ ఆపరేషన్ జరిగింది సార్ ఏం ఆపరేషన్ అండి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ మోకల్ చిప్ ఆపరేషన్ అయిందండి ఓకే 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 అది వచ్చేసి నేను కొంచెం నడవడం తగ్గించాను అప్పటి నుంచి అప్పుడు ఏమైందంటే నాకు ఈ ఎడం కాల్ దగ్గర కొంచెం మోకల్ చిప్ నుంచి ఒక కొద్దిగా కిందకి ఒక నరం ఉబ్బిన లాగా అనిపిస్తుంది అది కొద్ది సమయం కనిపిస్తుంది కొద్ది సమయం కనిపించదు సార్ అది ఓకే దానివల్ల ఇబ్బంది ఏముంది మీకు నొప్పులు గానీ వాపులు గానీ దురదలు గానీ సార్ నొప్పి వాపు అంతా ఏం లేదు సార్ నార్మల్ అయిపోయింది నేను ఫిజియోథెరపీ తీసుకున్నాను ఓకే ప్రస్తుతానికి వచ్చి ఈ నరం లెఫ్ట్ లెగ్ లో మాత్రం కొంచెం వాడిన ఊపు వాపు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది మళ్ళీ కొద్దిసేపు నార్మల్ గా ఉంటుంది సార్ ఓకే సో ఇతను చెప్పి చాలా కామన్ కంప్లైంట్ పోస్ట్ సర్జరీ ఏదో నీ రిప్లేస్మెంట్ కానీ ఎనీ ట్రామా అయినాక అప్పుడు జరిగే సర్జరీ వలన పక్కన కొంచెం వెయిన్ డ్యామేజ్ అయితే అది ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత ప్రజెంట్ అవుతుంది ప్రతి కామన్ అది అండ్ ఇతను చెప్పే సిమ్టమ్స్ కూడా అంత లేవు జస్ట్ ఉబ్బి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు కాళ్ళకి డాప్లర్ స్కాన్ చేయించుకోండి దాంట్లో ఏ స్టేజ్లు ఉందో తెలుస్తుంది మీరు చెప్పే సిమ్టమ్స్ కూడా ఇనీషియల్ స్టేజ్లు ఉంది కాబట్టి పెద్ద వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కానీ డాప్లర్ స్కాన్ అయితే చేయించి రిపోర్ట్ పెట్టుకుని ఎప్పటికైనా పనికి వస్తుంది ఇనీషియల్ స్టేజ్లు ఉంటే దానికి స్టాకింగ్స్ వేసుకొని నడిపించవచ్చు ఇప్పుడే పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఫ్యూ ఇయర్స్ తర్వాత పెరిగినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ లేటెస్ట్గా డాప్లర్ స్కాన్ చేసుకొని పాతది కొత్తది కంపేర్ చేసి పెరిగితే అప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అప్పటిదాకా మీకు స్టాకింగ్స్ సరిపోతాయి రైట్ అండి నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో శ్రీలక్ష్మి గారు చెప్పండి చెప్పండమ్మా హలో చెప్పండమ్మా శ్రీలక్ష్మి సార్ నాకు సరిగ్గా మోకాలకి వెనక భాగంలో ఇట్లా కోల్డ్ కోల్డ్ చేస్తాం కదా సార్ దాని వెనక భాగంలోనే దొడ్డు దొడ్డుగా ఒక మూడు అంకులాలంతా నరం ఉబ్బింది సార్ ఇలా చేతికి తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది దొడ్డుగా దానివల్ల ఇబ్బంది ఏముంటుంది ఏముంటాయి మీకు దానివల్ల సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి అయితే నొప్పి గిప్పి ఏమి లేదు సార్ మామూలుగా మోకాల మీద కూర్చొని పని చేసినట్టు మాత్రమే ఎక్కువసేపు కూర్చోలే ఒక్క ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ వరకు కూర్చుంటే ఏమనిపించారు సార్ ఇంకా ఎక్కువసేపు కూర్చుంటే మోకాలు నొప్పి అనిపిస్తుంది కూర్చున్నప్పుడు కూడా నొప్పే మెయిన్ ఓన్లీ ఆ కాలికేనమ్మ ఇంకో కాలు అట్లా ఉండదు ఆ ఇంకో కాలికి ఏం లేదు సార్ ఈ ఒక్క కాలికి వెనకాల భాగంలో మూడు అంగుళాలు అంతా దొడ్డిగా ఉంది నరం ఓకే అండ్ మీరు ప్రొలాంగ్ కూర్చుంటే ఆ రైట్ ఇంకో కాలు కూడా అంత నొప్పి ఉండదు లే సడన్ గా లేచినప్పుడు అంతే కదా ఓన్లీ ఈ కాలే ఆ ఈ కాలే సార్ మరి సార్ ఇది సాక్ చేసుకోమని అంటున్నారు కదా సార్ మరి ఇది నేను ఇది వేసుకున్నాక కూడా అంటే నేను ఇంతకు ముందు టీచర్ జాబ్ చేసేదాని సార్ మరి ఇప్పుడు ఈ సాక్ చేసుకున్నాక చేయొచ్చు ఆ నిలబడి చేయొద్దు అంటున్నారు కదా ఇది అందువల్లనే వస్తుంది అంటున్నారు కదా రీజన్ రైట్ 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 ఓకే 
ఫస్ట్ ఏమో ప్రికాషన్స్ అంటే మీ ప్రొఫెషన్స్ యూజువలీ స్టాండింగ్ జాబ్స్లో వస్తుంది కాబట్టి దాని టీచర్ కాబట్టి ప్రాబ్లీ అప్పుడు స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది స్టాకింగ్స్ వేసుకొని అయితే పని చేయొచ్చు మా ప్రాబ్లం లేదు సెకండ్ థింగ్ మీరు చెప్పేది రెటిక్యులర్ వెయిన్స్ లాగా ఉంది అంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో కొంచెం వెయిన్ ఇప్పుంది దానికి ఎవరికైనా సరే ఫస్ట్ డాప్లర్ స్కాన్ చేయాలి డాప్లర్ స్కాన్లో ఆ రెటిక్యులర్ వెయిన్స్ అనిపిస్తే మీకు ఇబ్బందిగా ఉంది కాబట్టి మీకు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ దాకా అవసరం లేదు కానీ ఫోమ్స్ క్లియర్ అవుతారు ఇప్పుడు నేను చిన్న ప్రొసీజర్ చేస్తాం ఈ చెడిపోయిన చిన్న చిన్న కొమ్మల దాకా చిన్న సూది పెట్టి మందేసి ఈ చెడిపోయిన వెయిన్స్ దాకా క్లోజ్ చేసేస్తాము ఫ్యూచర్లో మెయిన్ వెయిన్కి వస్తే లేజర్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇప్పుడు వచ్చిన వెయిన్స్ దాకా క్లోజ్ చేస్తే మీకు కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దాకా టెంపరీ రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది అదొకటి ప్లస్ స్టాకింగ్స్ వేసుకొని రొటీన్గా పనులు చేసుకోవచ్చు ఏం రిస్ట్రిక్షన్స్ అయితే అవసరం లేదు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మేడం చెప్పండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి 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 హలో చెప్పండి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే మాది జనగాం సార్ ఇది ఓకే నాకు ఒక 6 మంత్స్ నుంచి కాళ్ళకి దోదా దోదా వస్తుంది సార్ నాకు ఓకే ఓకే సార్ ఇది కలర్ డాక్టర్ స్కానింగ్ తీపిచ్చాను సార్ వెరీ గుడ్ లైట్ గా వెరికోస్ వీన్స్ ఉన్నాయి స్టాకింగ్ చేస్తే సరిపోతాయని ఒక డాక్లాన్ 1000 ఎంజి అని రాసిస్తాను సార్ ఓకే అది కానీ ఇప్పటి వరకు అయితే అది స్టాకింగ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది అంటే పై తొడల దగ్గర కొంచెం ఫంగల్ గా వచ్చి అది ఎప్పటికి పుండు వస్తుంది సార్ స్కిన్ డాక్టర్ దగ్గర స్కిన్ సార్ అయినా తగ్గట్లేదు సార్ అది ఓకే అండ్ ఈ స్కాన్ ఎన్రోల్ క్రితం చేయించారు స్కాన్ ఒక 2 మంత్స్ కింద తీపిచ్చాను సార్ మీ యశోదల ఓకే అండ్ ఈ డాఫ్లాన్ అంత పని చేయట్లేదు కదా టాబ్లెట్ ఆ డాఫ్లాన్ అంటే ఒక 1 మంత్ వాడుకున్నారు సార్ 1 మంత్ వాడాను 1 మంత్ వాడిన తర్వాత మళ్ళీ రమ్మన్నారు గాని ఇక నేను తగ్గుతలేదనే ఉద్దేశంతోటి కెల్లలే సార్ ఓకే అయితే ఇక్కడ ఎంఎస్ జనరల్ సర్జన్ అతను ఏమన్నాడు అంటే నేను సర్జరీ చేయించుకుంటే సర్జరీ చేయించుకుంటే ఓకే అని చెప్పి ఎప్పుడు సార్ ఆయన ఓకే ఓకే సో అతని ట్యాబ్లెట్స్ అంత పని చేయట్లేదు ప్లస్ స్టాకింగ్స్ కూడా ఇబ్బంది ఉంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే బెటర్ బట్ ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు సర్జరీ కంటే ఆబ్వియస్లీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ మచ్ మచ్ బెటర్ ప్రొసీజర్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఇబ్బందులు తక్కువ ఉంటాయి మైనర్ ప్రొసీజర్ అర్ధ గంటలు అయిపోయే ప్రొసీజర్ అండ్ సక్సెస్ రేట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది సో మీరు ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ ఒకసారి మళ్ళీ చూసుకొని మళ్ళీ దగ్గర ఉండి నేనే స్కాన్ చేపిస్తాను స్కాన్లో వెయిన్ బాగానే ఉబ్బిందంటే అప్పుడు లేజర్ ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఏదన్నా మీరు ఒకసారి కన్సల్ట్ అయితేనే బెటర్ రైట్ సో వెరికోజ్ వెయిన్స్ ప్రాబ్లమ్ చిన్నపిల్లలకు కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఎవరిలో వస్తుంది ఏజ్ గ్రూప్ తీసుకుంటే అంత ఫిక్స్డ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఏమి ఉండదు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి ఎయిటీ నైంటీ ఫైవ్ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ రావచ్చు బట్ కామన్లీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఆ ఏజ్ గ్రూప్లో చూస్తాం ఎందుకంటే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇయర్స్ నుంచి అని పనిచేసిన వాళ్ళు ప్రజెంట్ అవుతుంది సో ఫార్టీ టు సిక్స్టీ ఈజ్ అ కామన్ ఏజ్ గ్రూప్ కానీ ఇది ఫిక్స్డ్ రూల్ ఏం కాదు ఒక థర్టీన్ ఇయర్ ఓల్డ్ యంగ్ బాయ్ కూడా చేస్తాం అండ్ నైంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ కూడా చేస్తాం లేజర్ ట్రీట్మెంట్ సో హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ ఏం లేదు కానీ మరీ యంగ్ చిల్డ్రన్లో వస్తే మాత్రం ఇంకా ఫర్దర్ టెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది సిటీ స్కాన్ చేయించి ఇంకా పైన వెయిన్ మెయిన్ వెయిన్ ఏమన్నా బ్లాక్ ఉందా లేదా చూడాల్సి వస్తుంది బట్ అది వదిలేస్తే ఇన్ జనరల్ అయితే ఏజ్ గ్రూప్ ఇది వీళ్ళకి మాత్రం కామన్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది రైట్ కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పండి చెప్పండి విజయ్ కుమార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ నాకు ఈ కాళ్ళు ఒక వేలు పెద్ద వేలు సార్ ఒక పుండు లాగా అయింది అది ఓకే అయితే అది త్రీ మంత్స్ అవుతుంది ట్యాబ్లెట్ ఇంజెక్షన్ వాడని తగ్గలేదు ఓకే అయితే ఒకసారి హాస్పిటల్ అయితే బ్లాక్ గా ఉన్నది తీసేసాడు కొద్దిగా ముందు ఓకే అయితే దాన్ని ఏమన్నా అంటే గ్యాంగ్రీన్ అని చెప్పారు ఓకే అయితే డాప్లర్ స్కాన్ మీరు చేశారు చేసిన తర్వాత ఏమంటే ఒక నరం లో ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉంది ఫార్టీ పర్సెంట్ లేదని చెప్తున్నారు సార్ రైట్ రైట్ అయితే ఇప్పుడు ట్రెంటల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అని ట్యాబ్లెట్ రాసి ఇచ్చినాడు రైట్ అయితే దానివల్ల తగ్గుతుంది సార్ సరే మన మీరు ఏం ఏం పని చేస్తుంటారు అండి సార్ ఏం పని చేస్తుంటారు నేను కుకింగ్ చేస్తుంటాను సార్ నేను స్మోకింగ్ చేసే అలవాటు ఉందా సార్ స్మోకింగ్ చేసే అలవాటు ఉందా మానేసాను సార్ ఫోర్ మంత్స్ అయింది ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి స్మోకింగ్ చేశారు
గుండె నుంచి వెళ్ళే సర్క్యులేషన్ ఒకటి ఉంటుంది దమన్లు అంటాం తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో ఆర్టరీస్ అంటాం గుండె నుంచి కిందికి వెళ్ళే సప్లై తనకి ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ బ్లాక్ అయింది ఎస్పెషలీ రీజన్ ఏంటంటే స్మోకర్ వీళ్ళందరూ ఫ్యూ మంత్స్ ఎన్నో ఇయర్స్ నుంచి వాడతారు రీసెంట్లీ మానేసాం వన్ వీక్ టూ వీక్స్ అంటారు కానీ దే విల్ రిలాక్స్ అండ్ స్టార్ట్ అగైన్ ఈ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి కొన్ని కిందికి వెళ్ళే సప్లై బ్లాక్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా హై ఉంటుంది వీళ్ళకి ఒక స్టేజ్ దాటాక గ్యాంగ్రీన్ దాకా వచ్చిందంటే ట్యాబ్లెట్స్ అంత పని చేయవు వీళ్ళకి ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ యాంజోగ్రామ్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనకి హార్ట్లో బ్లాక్ వస్తే కార్డియాలజీ వాళ్ళు ఎట్లా చేయి నుంచి చిన్న ట్యూబ్ వేసి యాంజోగ్రామ్ చేసి తర్వాత స్టెంట్ వేస్తారో అట్లానే సేమ్ థింగ్ మేము ఒక ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజిస్ట్ అంటే మా స్పెషాలిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తామంటే కాల్కి చిన్న సూది పెట్టి ట్యూబ్ పెట్టి యాంజోగ్రామ్ చేసి చెక్ చేస్తాం ఆ సిక్స్టీ పర్సెంటే బ్లాక్ అన్నారు కదా అది యాంజోగ్రామ్లో ఇంకా బాగా కనపడుతుంది ఎంత లెంత్ ఉంది అది అది ప్లానింగ్ వచ్చి సెకండ్ సిట్టింగ్లో ఏం చేస్తామంటే సేమ్ ఆ బ్లాక్ని క్రాస్ చేసి ఒక పెద్ద స్టెంట్ వేస్తాం మెష్ లాగా ఉంటుంది స్టెంట్ వేసి సర్క్యులేషన్ అంతా ఓపెన్ చేస్తాం సో తనకి వచ్చే కింద పాదానికి అంత సర్క్యులేషన్ వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి స్టెంట్ వేసి ఓపెన్ చేసాక సర్క్యులేషన్ మళ్ళీ ఫ్లో అయ్యి ఈ ఈ గ్యాంగ్రీన్ తప్ప మిగతా పాట అంతా సేవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇతను అయితే కంపల్సరీ ఒకసారి వచ్చి కన్సల్ట్ అయితే బెటర్ రైట్ అండి సో లేజర్ ట్రీట్మెంట్లో నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది సర్జరీ వల్ల రిపీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాటి గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ బేసిక్స్ న్యూస్